كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يكتني بحي برشنو كرتشن इसलमे महिला जाना नाम शरिक हार अनुमति आना दिन भाई सुंदर प्रश्न करहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमद
ফলাময় জানে পৌঁছাতে না আশা করি আমার প্রশ্নকারী ভাই এবং গ্রুপের ভাইয়েরা বুঝতে পারছেন এই আদেশ থেকে প্রতিমান হল যে মহিলারা জানাজা চুরি করতে পারে তবে দাফন করতে পারে না এই ব্যাপারে নিষেধ আছে দাফনে তারা শরিক হবে না শুধু জানাজা শরিক হবে যেখানে পর্দার ব্যবস্থা আছে এবং এও প্রমাণিত হলো যে মসজিদের ভেতরে জানাজা পড়া যায় এবং বিশ্বনবী সাল্লাম থেকে মসজিদ নবাবীর ভেতরে মসজিদের বাইরেও পড়েছেন এও হাদিস প্রমাণিত সেই হাদিস থেকে প্রমাণিত যা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাস রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত কুন্না জলুসান বেফানাইল মসজিদে আমরা মসজিদের একটি উত্তরে বসেছিলাম যেখানে জানাজা রাখা হতো এবং রসুল্লাহ সাল্লামও আমাদের সাথে বসেছিলেন বোঝা গেল জানাজা রাখার জায়গাতেও বসে থাকা যায় অন্য রবায়ত আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জানাজা নামাজ পড়েছেন মসজিদের বাইরে এখান থেকে বোঝা গেল যে মসজিদের বাইরে জানাজা পড়া যায় যেমন এক বর্ণনাতে আছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবি তিনি মারা যান তার নাম এখন উল্লেখ করা হয়নি তো সাহেব বলা হয়েছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন লাশকে কাপন দাফন করে কাপন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যখন জানা জায়গা সরিয়ে নিয়ে আসা হল বিষ্ণু বিশ্ব সাল্লামকে খবর দেওয়া হলো তো দল জানাইজ ইন দ্য মকাম জিবরিল সুম্মা আজানা রসুল্লাহ সাল্লাম বিশ্বাস আল্লাহ রসুলকে নামার জন্য বলা হলো ফজা মানা হ্যাঁ আল্লাহ সাল্লাম সাথে এলেন ফের তারপরে তিনি পিছন দিয়ে চলে এলেন সেখান থেকে হটে গিয়ে বললেন লা আল্লাহ আল্লাহ সাহেব কুম দায়নান সম্ভবত তোমাদের সাথীর উপরে ঋণ আছে লোকেরা বলল ইয়া রসুল আল্লাহ হ্যাঁ তার দুই দিনার ঋণ আছে ফতা খালা আল্লাহ সেখান থেকে চলে এলেন বললেন সাল্লু আল্লাহ সাহেব তোমরা তোমাদের সাথী দিয়ে নামাজ পড়ে নাও তো জনৈক আমাদের মধ্যে হতে জনৈক ব্যক্তি যার নাম আবু কথাদা তিনি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হুমা আলাইয়া এই দু দিনার আমার উপরে থাকলো আমি এর জিমাদার নিলাম আমি পরিশোধ করে দেবো ফজা আলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কুল তো আল্লাহ সব হতে লাগলেন হুমা আলাই কফি মালিক এটা তোমার জিম্মা থাকলো তোমার দায়িত্ব থাকলো এবং তোমার মাল হতে পরিশোধ করতে হবে অল মাইয়েত মিন মিন হুমা বারিউন মাইয়েত ওই দুই দিনার থেকে সে কিন্তু কিন্তু জিম্মেদার মুক্ত দায়িত্ব মুক্ত আবদুল্লাহ বিন মালিক বললেন আবু খাতাদা বললেন জি হ্যাঁ এক আব্দুল মালিক বলা হচ্ছে জি হ্যাঁ ঠিক আছে তো আল্লাহ রসুল তার জানাজা পড়লেন তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ রসুল বাইরে নামাজ পড়েছেন এবং এও বোঝা গেল যে কারোর উপরে যে দিন দায়ন থাকে অর্থাৎ কার্জ থাকে তাহলে বড় হাক বড় ওলামাগন নামাজ পড়বেন না বরং আম পাবলিক নামাজ পড়ে দেবেন হ্যাঁ কেউ যদি প্রতিশ্রুতি দেন অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করার জন্য জিম্মেদার নেয় এবং পরিশোধ করে দেয় তাহলে বড় ওলা মারাও নামাজ পড়বেন আলিল্লাহ আলহামদ সাল্লাহ মহম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন